んにちは野菜の日チャンネルです今日は手作りのミートソースをたっぷり包んで大きく焼くミートソースパンをご紹介します熱々の焼きたてを切り分けて大勢で食べていただきたいボリュームのあるパンです最後までぜひご覧くださいそれでは作っていきます容器の中に強力粉、砂糖、塩、ドライイースト、オリーブオイルを入れてぬるま湯を注ぎますカードでよく混ぜ合わせます全体が混ざったら切ったり伸ばしたりしながら2分くらい混ぜてくださいが滑らかになったら容器の中心に寄せて蓋をして2倍になるまで発酵させます寒い季節は容器をぬるま湯で温めると30分から40分で発酵すると思いますミートソースを作りますニンニクはみじん切りきのこ、玉ねぎ、パプリカは洗いみじん切りにしますフライパンを中火にかけ、食用油とニンニクを入れますニンニクの香りが出たら、他の野菜と塩を入れて炒めます。ひき肉、胡椒、オールスパイスを加えて炒めます。野菜が半分くらいの量になったらトマトを加えて水分がなくなるまで炒めます最後に味を見て塩コショウで調節をして火を止めます生地が2倍になったら取り出して2等分に切り分けて丸めます。このまま5分休ませます。5分経ったら生地を手で押して平たくします先に手で丸い形を作っておくと綿棒で伸ばすときに丸い形が作りやすくなります綿棒で厚さを均等にしながら直径20センチの円に伸ばします1枚も同様に伸ばします天板に生地を1枚置いて温かいミートソースをのせますミートソースが温かいうちに包むと生地が温まって発酵が進みやすくなります
周りを1センチ開けて均等に伸ばします。もう一枚の生地を乗せます。下の生地の周りを1センチほど上の生地にかぶせるように折りたたみます。かぶせた部分をフォークで押して、生地同士が張り付くようにします。生地の中心に指を刺して印をつけます。中心からフォークを刺して切り込みをつけていきます。この切り込みから蒸気が抜け、熱くなったミートソースが溢れることなく、きれいに焼くことができますこの状態で10分置きます10分後、表面に卵液を塗って200度に予熱をしたオーブンで20分焼きます美味しそうに焼けましたこのパンはフォークの跡があるので焼きたてでも切りやすくなっていますのミートソースがたっぷりでできて美味しいですよ温かいうちにぜひ召し上がってくださいね最後に材料と作り方のまとめです生地の材料をよく混ぜて2倍になるまで一時発酵ミートソースを作る生地を2等分に分けて丸め5分休ませる生地を直径2 0ンチの円に伸ばす天板にのせた生地にミートソースをのせて広げるもう1枚の生地をかぶせて下の生地を折り返す折りたたんだ部分をフォークで留める中心に指を刺しフォークで切り込みを入れて10分休ませる卵液を塗って200度に予熱をしたオーブンで20分焼いて完成です最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください。